മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ഉപരിപഠനത്തിലേക്കായിരിക്കും കുട്ടികൾ സാധാരണ പോകുക ഈ വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ട് തന്നെ എടുത്ത് പോകുന്നതാണോ അതിനകത്ത് ഒരു എൺപത് ശതമാനം കുട്ടികളും അതോ മറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച സയൻസ് വിഷയങ്ങളോ കോമേഴ്സ് വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണോ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടെ അധികം ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ വരുന്ന കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ഡയറ്ററ്റിക് എയ്ഡ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോഴ്സുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കുറേ പേരൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇവരുടെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫീൽഡ് വിസിറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ സിലബസിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പലരും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഈ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അത് ടീച്ചർ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ ജെ ഇ നീറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അത് നമുക്കതൊരു ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്ന എല്ലാ ഉപരിപഠന സാധ്യതകളും ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും സാധ്യമാണ് അതിപ്പോൾ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആണല്ലോ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി നോൺ വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും നീറ്റ് എക്സാമിന് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് ബി എച്ച് എസ് സി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ അത്ര ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് വാല്യൂ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വി എച്ച് എസ് സി ഇതിനൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പേരും കാര്യങ്ങളും അതിന് സിസ്റ്റംസും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അറിവിലുണ്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം എന്നോട് വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റുകളായി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരണം ഇതിന് മറ്റ് കോഴ്സുകളിനെ പോലെ വാല്യൂ ഉണ്ടോ അതോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വേറൊരു തലവും ഈ പറയുന്ന വൊക്കേഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുറച്ചൊന്ന് ഡീഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറ്റിത്തരാനായി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൗ ടു ബിക്കം സീരീസിലുള്ളത് ദിവ്യ ടീച്ചറാണ് ദിവ്യ ടീച്ചർ നടക്കാവ് ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഫോർ ഗേൾസിലെ കെമിസ്ട്രി ടീച്ചറാണ് ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതും ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നടക്കാവ് സ്കൂളിലുള്ള വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതോളം വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ ഉള്ളത് നാല് സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ നാല് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് വേറെ ടീച്ചർമാരോട് ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ദിവ്യ ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതും ഈ വൊക്കേഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി എന്താ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാം വെൽക്കം ടു ഹൗ ടു ബിക്കും ദിവ്യ ടീച്ചറെ സ്വാഗതം കെ താങ്ക് യു ടീച്ചർ ഇപ്പൊ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിഷയം കെമിസ്ട്രി ആണ് ഈ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അതെന്താണെന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു തൊഴിൽ മേഖല സെലക്ട് ചെയ്യാനും അതിൽ പരിശീലനം ലഭിക്കാനും അതിൻ്റെ സ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്താ പറയുക കൈപ്പറ്റാനുമുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ശരിക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷനിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പണ്ടായിരുന്നു വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഇപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ബ്രാക്കറ്റിൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ എന്നാണ് ഇപ്പൊ എൻ എസ് ക്യു എഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ എന്ന രീതിയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ടീച്ചറെ ഇപ്പോൾ എൻ എസ് ക്യു എഫിന്റെ പരിധിയിലാണ് ഇപ്പോ കേരളത്തിലുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ വൊക്കേഷണൽ എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സുകൾ സ്കൂളുകളും എൻ എസ് ക്യു എഫിന്റെ കീഴിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ
മറ്റേത് പ്യുവർലി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്റെ തന്നെ ഒരു ബേസിക് കോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു കോഴ്സ് രണ്ടാമത്തേത് ഡയറ്ററ്റിക് എയ്ഡ് എന്ന് പറയും ഡയറ്ററ്റിക് എയ്ഡ് അത് ഡയറ്റീഷ്യൻ ഡയറ്റീഷ്യൻ ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് സിലബസ് മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയും അത് ടെലികോം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ടെലികോം മേഖലയിൽ ഇനി നാലാമത്തേത് നാലാമത്തെ കോഴ്സ് ബ്യൂട്ടി തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫൈൻ അപ്പൊ ഇതൊരു പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടക്കാവ് സ്കൂള് ഒരു പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ഈ നാല് വിഷയങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വൊക്കേഷണൽ എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം വിഷയങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ഇത് ശരിക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഫറെന്റ് എൻ എസ് പി ഓഫ് കോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ എൻ എസ് പി ഓഫ് കോഴ്സുകളെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രൂപ്പ് എ ഗ്രൂപ്പ് ബി ഗ്രൂപ്പ് സി ഗ്രൂപ്പ് ഡി അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് കോഴ്സാണ് ഗ്രൂപ്പ് സി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി കൊമേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് കുട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽ കോഴ്സിനനുസരിച്ച് അതായത് എൻ എസ് കി ഓഫ് കോഴ്സിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നോൺ വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ടുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഈ എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സബ്ജക്ടുകൾ എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും കോമൺ നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമാണ് ടീച്ചർ നോർമൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പ്രകാരം ആറ് വിഷയങ്ങളാണ് ഒരു കുട്ടി പഠിക്കേണ്ടത് പതിനൊന്നിലും പന്ത്രണ്ടിലും ഈ ആറ് വിഷയങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജും ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജും ഇത് കൂടാതെ നാല് സബ്ജക്ടുകൾ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൊക്കേഷണൽ വരുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് വരുന്നില്ല സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് വരുന്നില്ല ശരി ഇനി നാല് വിഷയങ്ങളാണുള്ളത് ഈ നാല് വിഷയങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ട് ആണ് കുട്ടി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടുത്തെ നാല് വിഷയങ്ങളും സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നാല് വിഷയങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സബ്ജക്ട് വൊക്കേഷണൽ ആയി പോയി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആവോ അതോ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ആവോ ഇവിടുത്തെ കോഴ്സുകൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആണ് അവിടുത്തെ നോൺ വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ട് വരുന്നത് അത് ഈ സ്കൂളിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അത് സ്കിൽ കോഴ്സിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സിനനുസരിച്ച് അത് ഡിഫറെന്റ് ആവും നോൺ വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ടുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു സയൻസ് കോഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എൻ എസ് കി ഓഫ് കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ നോൺ വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ആയിരിക്കും ബയോളജി അവിടെ പഠിക്കേണ്ട പകരം നാലാമത്തെ വിഷയം വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മൂന്ന് വിഷയങ്ങളുണ്ട് നാലാമത്തെ വിഷയമായിട്ട് കുട്ടി വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ട് പഠിച്ചു പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ പലരും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഈ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അത് ടീച്ചർ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവോ ജെ ഇ നീറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അത് നമുക്ക് അതൊരു ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്ന എല്ലാ ഉപരിപഠന സാധ്യതകളും ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും സാധ്യമാണ് അതിപ്പോൾ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആണല്ലോ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി നോൺ വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും നീറ്റ് എക്സാമിന് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ മാത്സ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഓ അങ്ങനെ പഠിക്കാം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആ സബ്ജക്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഒരു വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ടും ഉണ്ടാവും അഡീഷണൽ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് മാത്സ് അപ്പൊ മാർക്ക് ലിസ്
അതുപോലെ നമ്മുടെ നോർമൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് വൊക്കേഷണൽ കയറുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടോ രീതി ഉണ്ടോ ഇവിടെ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അതിന് കുട്ടികളുടെ ഒരു ചോയ്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോ കോമ്പിനേഷൻ പോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതുപോലെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഹയർ സെക്കൻഡറി കിട്ടാത്ത കുട്ടികളാണ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നൊന്നുമില്ല മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ഉപരിപഠനത്തിലേക്കായിരിക്കും കുട്ടികൾ സാധാരണ പോയി വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ട് തന്നെ എടുത്ത് പോകുന്നതാണോ അതിനകത്ത് ഒരു എൺപത് ശതമാനം കുട്ടികളും അതോ മറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച സയൻസ് വിഷയങ്ങളോ കോമേഴ്സ് വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണോ ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ അധികം ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ വരുന്ന കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഡയറ്ററ്റിക് എയ്ഡ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോഴ്സുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കുറേ പേരൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇവരുടെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫീൽഡ് വിസിറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ സിലബസിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആക്കാനുള്ള എല്ലാ വിത്തും നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ടു വർഷം കുട്ടികളെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുട്ടികൾ പിന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ നീറ്റ് ആ മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അഡീഷണൽ മാത്സ് എടുത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ അത് ഓരോ കുട്ടികളെ ഡിപ്പെൻഡ് താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ ഹയർ എടുത്തു പോകുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യവും കേട്ടൊരു ഇതാണ് എ പ്ലസ് ഫുള്ള് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടി പക്ഷെ എന്നിട്ടും സയൻസ് സ്ട്രീമിന് കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ നോർമൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല വൊക്കേഷണൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണോ കാരണം കൂടുതൽ എ പ്ലസ്കാർ വരാറുണ്ടോ ഇവിടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ അതെ എ പ്ലസ്കാർ വരാറുണ്ട് തീർത്തും ഇല്ല എന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു പൊതുവായ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ വി എച്ച് എസ് സി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ അത്ര ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല വാല്യൂ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ അതേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നു കൂടെ നമുക്ക് എൻ എസ് ക്യു എഫിന്റെ സ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ആളുകളുടെ ചിന്താഗതിയിലെ പ്രശ്നമാണത് അതായത് ഇതിന് അതിന്റെ അത്ര ഒരു വില ഇല്ല ഇത് വേറൊരു ഐറ്റം ആണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം രീതി തന്നെയാണ് ഇത് പോവുക ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി തന്നെയാണ് അതിലെ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ സെയിം രീതിയിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷനിലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും സെയിം എക്സാം അല്ലേ അതെ എക്സാമുകളല്ലേ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അവരുടെ കോമൺ സബ്ജക്ടുകൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതെല്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലല്ലോ ഈവൻ സിലബസിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും ചോദ്യ പേപ്പറിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു അഡീഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ കിട്ടുന്നു അത് നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോർമലി നമ്മൾ സയൻസ് സ്ട്രീം എടുക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോ മാത്ത് വേണോ അതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ടിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പകരമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പോ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനോ ഒക്കെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പലതരം ചിന്തകളുണ്ട് അപ്പൊ പല പല കോമ്
ചില ഉപരിപഠന ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത സബ്ജക്ട് ഏതാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചില രീതിയിലുള്ള റിസർവേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത പോളിടെക്നിക് ലെവൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കാരണം എൻ എസ് ക്യു എഫ് നടപ്പിലായിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തിലാണല്ലോ എൻ എസ് ക്യു എഫ് നടപ്പിലായത് അതുപോലെ ചില ജോലികൾക്ക് സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പതിനൊന്നിലും പന്ത്രണ്ടിലും വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ട് എടുത്തവർക്ക് ബി എച്ച് എസ് സി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി അഗ്രികൾച്ചർ അതിലൊക്കെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ജോലികൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം റിസർവേഷൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ എൻ എസ് ക്യു എഫ് വന്നപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എൻ എസ് ക്യു എഫിന്റെ സബ്ജക്ടുകൾ മാറി ബി എച്ച് എസ് സിണ്ടായിരുന്ന സബ്ജക്ടുകളല്ല പിന്നെ അതിന് അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് വരണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് വരും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സബ്ജക്ടുകളൊന്നും ഇപ്പൊ ആ ഒരു പേരിലല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് അതെ പണ്ട് ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നു ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിരുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി അഗ്രികൾച്ചർ കാരണം ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പം അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് എന്നെ ഇപ്പൊ വരുന്നതോടു കൂടി കാര്യമായ മാറ്റം എഡ്യൂക്കേഷനത്തിന്റെ സമഗ്രമായ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ടീച്ചറെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ത